ప్రేమ అని సంబోధిస్తున్నది ఏమిటంటే కొద్ది క్షణాల పాటు కలిగే ఆహ్లాదం అదే నిజమైన ప్రేమ అయితే అది ఎటువంటి విషయాల అవసరం లేకుండానే జరుగుతుంది మీ జీవితంలోని ప్రతి క్షణం మీకు ఆ ఆహ్లాదం తెలియాలి మీరు ప్రతి క్షణం అన్నింటితోనూ ప్రేమలో పడుతూనే ఉండాలి అదంతా అసలు ముందు ప్రేమ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు ఒక స్త్రీతో ఒక పక్షితో ఒక చీమతో ఒక చెట్టుతో ప్రేమలో పడితే అప్పుడు మీ ప్రేమను ఏది నడిపించటం లేదు మీరు ఊరికే అలా ప్రేమలో పడుతున్నారంతే మీరు అదే పనిగా స్త్రీలతో మాత్రమే ప్రేమలో పడుతున్నారంటే దాని అర్థం మీ ప్రేమను నడిపిస్తున్నది మీ హార్మోన్లు మీరు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది దీనివల్ల ప్రేరేపితమైన దానికి మీరు ప్రేమ అని పేరు పెట్టాలనుకుంటే పర్వాలేదు అసలు ప్రేమ అనేదే లేదని నేను అనడం లేదు ఉందనుకోండి కానీ ఏది నిజమైంది ఏది నిజమైంది కాదు అనేది ఏం జరిగిందో ఏం జరగలేదో దాన్ని బట్టి నిర్ణయించేది కాదు అక్కడ ప్రశ్న మీ అనుభూతి ఎలా ఉంది అన్నది ఒకవేళ అది పెళ్లిగా ముగిసి ఆ తర్వాత అది ప్రేమ కాదు అని మీరు తెలుసుకున్నా లేదా అసలు పెళ్లి జరగక నిజమైన ప్రేమను మీరు పొందలేకపోయారు అనుకున్నా అదంతా మీరు ఎలా నిర్వహిస్తారన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కానీ ప్రాథమికంగా ప్రేమ అంటే ఏమిటంటే మీ శరీరం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటే దానిని మనం ఆరోగ్యం సుఖం అని పిలుస్తాం మీ మనసు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటే మనం దాన్ని ప్రశాంతత ఆనందం అని అంటాం మీ మనోభావాలు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటే మనం దానిని ప్రేమ కారుణ్యం అంటాం మీ జీవశక్తి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటే మనం దాన్ని పారవశ్యం అంటాం మీరు ప్రేమ అని సంబోధిస్తున్నది ఏమిటంటే కొద్ది క్షణాల పాటుండే ఆహ్లాదం అది ఎవరో మీలో కలిగించారని మీరు నమ్ముతున్నారు బహుశా ఎవరో మీలో కలిగిన ఆహ్లాదానికి ప్రేరణ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఆ విధంగా ప్రభావితం చేసి ఉండొచ్చు కానీ ప్రాథమికంగా మీ మనోభావాలు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతున్నాయి దానిని ప్రేమ అంటున్నారు ప్రేమ కనుక నిజమే అయితే అది ఎటువంటి విషయాల అవసరం లేకుండానే జరుగుతుంది అది నిజమైన ప్రేమ కనుకైతే దాని అర్థం ఏమిటంటే మీరు మీ మనోభావాలను ఎంతో ఆహ్లాదంగా చేసుకున్నారని ఇక్కడ ఒక పురుషుడు ఉన్నా ఒక స్త్రీ ఉన్నా ఒక చెట్టు ఉన్నా ఓ ఏనుగున్నా ఓ చీమ ఉన్నా అది కాదు అసలు విషయం మీరు మీ మనోభావాలను ఆహ్లాదంగా చేసుకున్నారు మీరు దేన్ని చూసినా సరే దాని పట్ల మీకు ఆహ్లాదకరమైన మనోభావాలు కలుగుతున్నాయి అది ప్రేమంటే ఇప్పుడు వరుసగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అందరూ స్త్రీలే అయితే దాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నది హార్మోన్లు అందులో ఏదో తప్పుందని నేను అనడం లేదు కానీ దానికి ఉన్న పరిమితులను మీరు అర్థం చేసుకోవాలంతే అందుకని అది ఒక శాశ్వతమైన వివాహ బంధంగా ముడిపడితే అది సఫలమైందని మీరు అనుకుంటున్నారు అలా జరగకపోతే విఫలమని అనుకుంటున్నారు అలానే ఉండాలనేమీ లేదు మీరు మూడు వందల కోట్ల మంది స్త్రీలతో ప్రేమలో పడితే నేను చాలా ఆనందిస్తాను మిగతా మూడు వందల కోట్ల మంది పురుషులను కూడా వదిలిపెట్టకండి మీరు మూడు వందల కోట్ల మంది స్త్రీలతో ప్రేమలో పడినట్లయితే అది హార్మోన్లకు సంబంధించిన కాదు అది కేవలం ప్రేమ ప్రపంచంలో ఉన్న స్త్రీలందరితోనూ నేను ప్రేమలోనే ఉన్నాను పురుషులతో కూడా చీములతో కూడా నేను నడుస్తున్న నేలతో కూడా మనం కూర్చున్న ఈ చెట్టుతో కూడా దేన్ని చూస్తాను అదే దాని పట్ల ఆహ్లాదకరమైన మనోభావం కలిగితే అదే ప్రేమ ప్రేమ అంటే అది ఎవరి గురించో కాదు అది మీరు ఆహ్లాదంగా ఉండటం నిజంగా ఆహ్లాదంగా ఇది తప్ప ఒప్ప అంటే అది కాదు విషయం ఇది ఎంతో తెలివిగా జీవించటం ప్రపంచంలో చాలా చికాకు కలిగించే విషయాలున్నాయి మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా నడుచుకున్నా ఎక్కడో అక్కడ కాలు వేయక తప్పదు పరిస్థితులు ఇలా ఉంటే మీలో మీరే స్వంతంగా చికాకు సృష్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు జీవితంలో కేవలం మూడు సార్లు మాత్రమే ప్రేమించారంటే మీరు చాలా దురదృష్టవంతులు ఎందుకంటే మిగిలిన సమయం అంతా మీకు ఆహ్లాదం అంటే ఏమిటో తెలియదు మీ జీవితంలోని ప్రతి క్షణం మీకు ఆ ఆహ్లాదం తెలియాలి మీరు ఎల్లప్పుడూ అన్నింటితోనూ ప్రేమలో పడుతూనే ఉండాలి అందుకనే స్త్రీలను కూడా కలుపుకుందాం వచ్చిన సమస్య ఉంది మీరు మూడు వందల కోట్ల మంది స్త్రీలతో ఒక బంధం ఏర్పరచుకోలేరు కాబట్టి ఒకరిని ఎంచుకోండి ఒకరైతే అనుకూలంగా ఉంటుంది 
ఐదుగురిని పెళ్లి చేసుకుంటే అది చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది అవునా ఒకరైతే అనుకూలంగా ఉంటుంది అంతేకాదు మీరు ఒకరితో బంధం ఎందుకు ఏర్పరచుకుంటారు అంటే కనీసం మీ జీవితంలో ఒకరితో అన్న దాపరికం లేకుండా ఉండాలి మీకు ఒక కొత్త మనిషి పరిచయం అయినప్పుడు ఎంతో కొంత యుద్ధం ఆటలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కొత్త వారితో ఇలాంటి యుద్దాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కనీసం ఒక మనిషితో అయినా మీరు విశ్రాంతిగా ఉండాలి వాళ్లతో మీకు ఎలాంటి ఆటలు ఆడవలసిన అవసరం ఉండకూడదు కనీసం ఒక మనిషితో పూర్తిగా హాయిగా ఉండగలగాలి దట్స్ ద ఐడియా కనీసం ఒక మనిషితో ఆ విధంగా ఎందుకంటే మీకుగా మీరు జీవితంతో విశ్రాంతిగా ఉండే స్థితికి మీరు ఇంకా చేరుకోలేదు కాబట్టి మీ చుట్టూ ఉన్న జీవంతో మీరు విశ్రాంతిగా ఉండే స్థితికి చేరుకోలేదు కాబట్టి వేల కోట్ల జీవరాశులున్నాయి కనీసం ఒక మనిషితో అయినా అటువంటి విశ్రాంతిని మీరు పొందాలి ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడంలో ఉన్న ఉద్దేశం అది దీనికి అతీతంగా చూడగలిగిన వారు ఎలాంటి వారంటే వాళ్లు కేవలం ఒకరితోనే విశ్రాంతిగా ఉండడానికి పెద్దగా విలువివ్వరు ఎందుకంటే వాళ్లు దేనితోనైనా విశ్రాంతిగానే ఉండగలుగుతారు వాళ్లు ఈ సృష్టిలో అన్నింటిలోనూ హాయిగానే ఉంటారు ఇక ఒక బంధం ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం వారికి లేదు కేవలం అక్కడ మాత్రమే విశ్రాంతి మిగిలిన చోట్లంతా ఒక యుద్ద వాతావరణం ఉండదు ఒక చోట మాత్రం ఆ ప్రక్రియను పక్కన పెడతారు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవాలన్న ప్రక్రియను మీరు పక్కన పెట్టినప్పుడే మీలో ఏదో అందమైంది జరుగుతుంది మిమ్మల్ని రక్షించుకోవాలి అన్న అవసరం ఇక మీకు ఉండదు మనం ఒక కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకోవడము లేదా ఒక సంఘం ఒక దేశం ఇటువంటి గుర్తింపులన్నీ ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు సంరక్షించుకోవాలి అన్న ప్రక్రియను మీరు పక్కన పెట్టేందుకు ఒక విధమైన హాయిలో ఉండేందుకు ఎందుకంటే అటువంటి హాయిలో మాత్రమే ఇతర అవకాశాలు మీకు లభ్యమవుతాయి లేదంటే ఒక పశువులా జీవించడమే అవుతుంది మీ మనుగడ కోసం ఆత్మరక్షణ కోసం కష్టపడుతూ ఉంటారు అందుకని ప్రేమ అనేది ఆత్మ సంరక్షణను దాటి వెళ్లేందుకు ఒక అవకాశం ప్రేమలో మిమ్మల్ని మీరు సంరక్షించుకోవాలని చూడడం లేదు సమర్పించుకోవాలని చూస్తున్నారు ఏదో ఒక దానికి అలా చేయడానికి మీకు ఒక వ్యక్తి అవసరం లేదు ఊరికే అలా ప్రతి జీవంతో ఆ పని చేయొచ్చు నేను ధ్యాస గురించి చెప్తున్నాను దేని మీద దృష్టి పెట్టాలి అని కాదు ధ్యాస పెట్టాలి అంతే యోగ సంప్రదాయంలో దశావధానులు శతావధానులు ఉంటారు అంటే వారు పది పనులు ఒకేసారి చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు ఏమరపాటు లేనట్లయితే అందరూ మిమ్మల్ని దైవాంశ సంభూతుడు అనుకుంటారు మేము సూచిస్తున్న కొన్ని క్రియాశీల ప్రక్రియల ద్వారా మీరు ధ్యాసను ఉన్నత స్థితికి పెంచుకోగలుగుతారనమాట ఫోకస్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏమిటి రోజువారి పనుల్లో ఫోకస్డ్ గా ఉండడం ఎలా అసలు ఫోకస్ అనే పదాన్ని మీరు ఎలా నిర్వచిస్తారు ఓకే ఈ పదాన్ని ఎన్నో రకాలుగా నిర్వచించవచ్చు ఫోకస్ అనే పదం వాడకుండా అంటే మనం ధ్యాస పెట్టడం అందమా మీరు సమ్మతిస్తారా ఫోకస్ ధ్యాస పెట్టడం రెండు ఒకటేనని కొంత డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి స్వల్పమైన భేదాలు ఉన్నాయి కానీ మీరు ఫోకస్ అంటే దేని మీదైనా కాంతి ప్రసరించినట్టుగా ఫోకస్ అంటే ఒక ఒక బిందువు ధ్యాస మరెంతో విస్తారమైనది ఇప్పుడు మీకు చక్కటి కంటి చూపు ఉంటే కానీ నాకు ఆ అబ్బాయి కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే మీరు అతన్ని చీకట్లు కూర్చోబెట్టేశారు కానీ ఈ గదిలో తగినంత వెలుతురు ఉంటే నేను ఇక్కడ కూర్చున్న వారిని చూడడానికి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ధ్యాస పెట్టాలంతే నేను ధ్యాస పెడితే ఇక్కడున్న వారందరినీ వారున్న విధంగా చూడగలను కానీ కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆ కుర్రాడి మీద ఆసక్తి కలిగింది అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు నేను ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది పరధ్యానంగా ఉంటూ ఫోకస్ మాత్రమే చేస్తే అంటే నేను చెప్పేది ఏ అంతరం లేని ధ్యాస గురించి అంటే ఒక ఒక దాని మీద ధ్యాస అని కాదు అలా ధ్యాసతో ఉండాలి అంతే ఎందుకంటే మీలో కొంతవరకు ధ్యాస స్పృహ ఉన్నాయి కాబట్టి మీ ఉనికి మీకు తెలుస్తుంది లేదంటే అంటే నిద్రపోతున్నప్పుడు 
ఒక ప్రపంచం ఉందని అందులో మనం ఉన్నామని మీకు తెలియదు కదా జరిగింది ఏంటంటే ధ్యాసే లేదు ధ్యాస అనేది లేదు కనుక దీని గురించి అవగాహన కూడా ఉండదు అందుకే ధ్యాస అనేది ముఖ్యం పరిసరాల పట్ల గమనం ఉండాలి అప్పుడు ఒక విషయం మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది అప్పుడు ఆ విషయం మీద దృష్టి సారించాలి మరి దాని ప్రయోజనం ఏంటి so what is the purpose or what is the definition of focus what is the use of focus where can focus get us focus ante enti dani valla upayogam enti dani valla manaku kalige prayojanam enti antaru manu oka dani meeda drushti pedutunnam ante manaku dhyasa lopinchindi ani artham dhyasa sookshmanga unnappudu nijanga meelo dhyasa sookshmanga unnappudu pratyekinchi deni meeda drushti pettalsina avasaram ledhu యోగ సంప్రదాయంలో మనకు దశావధానులు అలాగే శతావధానులు అంటుంటారు కదా అంటే ఏంటి ఒకరు పది పనులు ఒకేసారి చేయగలరు ఇంకొకరు వంద పనులు ఒకేసారి చేయగలరు అంటే అతను సంగీతంలో ఒక రాగాన్ని వివరిస్తూ ఉంటాడు కానీ అదే సమయంలో క్లిష్టమైన గణిత సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ఉంటాడనమాట అలాగే మరోపక్క కవిత్వం కూడా రాసేస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఒకే సమయంలో పది నుంచి వంద పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నిజంగా దాన్ని మీరు కేవలం ఒక వేదిక మీద ప్రదర్శన కోసం ఉపయోగించవచ్చు లేదా ఆ కళను మీ జీవితంలో ఉపయోగించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మీరు వీధిలో నడుస్తున్నప్పుడు ఇతరులకు కనిపించని విషయాల్ని మీరు గమనించినట్లయితే మీరు ఒక నాయకుడు అవుతారు ఎందుకంటే ఇతరులకు కనిపించినవి మీరు చూడగలుగుతున్నారు కాబట్టి అప్పుడే మీరు నాయకత్వ స్థానానికి అర్హులవుతారు నాయకుడు అంటే ఎత్తులో ఉండాలి ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఇతరుల కంటే ఉన్నతంగా గమనించగలుగుతారు కనుక ధ్యాస అనే లక్షణం మిమ్మల్ని ఎత్తులో కూర్చిపెడుతుంది మీ ధ్యాస మీరు అన్నిటి పట్ల లోతుగా ధ్యాస పెట్టాలి అంటే మీరు వ్యత్యాసం చూపకూడదు అంటే ఈ వ్యక్తి అంటే ఇష్టం ఆ వ్యక్తి అంటే ఇష్టం ఇది మంచి అది చెడు ఇది బాగుంటుంది అది బాగోలేదు ఇది పనికొస్తుంది అది పనికి రాదు మీరు ఎటువంటి తేడా చూపించకపోతే మీరు మీ ధ్యాస పెంచుకోవచ్చు దేని మీద ధ్యాస నిలపడం కాదు మీ ధ్యాస అంచులంచులుగా ఉండాలి దేని గురించి కానక్కర్లేదు ఇప్పుడు మీరు మీరు కూర్చున్న ఈ గదిలో వోల్టేజ్ పెంచితే లైట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరి మీద పడాలి అని అది ఆలోచించదు కదా వెలుగు వచ్చినప్పుడు గదిలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు కనిపిస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ రూమ్ విల్ బి సీన్ అది కీలకం యోగ సంప్రదాయంలోని ముఖ్యమైన అంశం అదే మనం ధ్యాస పెంచుకోవాలని మనం ఉన్నత స్థితికి ధ్యాసని పెంచుకుంటూ పోతూ ఉండాలన్నమాట మరింత తీవ్రంగా తీక్షణంగా ధ్యాస పెట్టగలగాలి దృష్టి పెట్టడం గురించి చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే దృష్టి పెట్టడం అంటే ధ్యాస మొత్తాన్ని ఒక వ్యక్తి మీద కేంద్రీకరించడం మాత్రమే మనం ఒకే బిందువు మీద దృష్టి సారిస్తే ఆ బిందువులో విలువైనది లేకపోతే చివరికి ఏం చేయగలుగుతారు చాలా మంది జీవితాల్లో ఇదే జరుగుతుంది మీరు మీ ధ్యాస తీక్షణంగా ఉండేలా చూసుకోండి ప్రత్యేకంగా దేని మీద దృష్టి పెట్టినా కూడా అంత తీవ్రంగా ఉండలేరు అనేంతగా అంత తీక్షణంగా మీ ధ్యాస ఉన్నట్లయితే ఈ విశ్వంలో ఏదీ మీ చేయజారిపోదు అలా మీరు దేన్ని మిస్ అవ్వకపోతే మిమ్మల్ని దైవాంశ సంభూతుడు అంటారు ఇక ఇది సూపర్ హ్యూమన్ అనిపించుకోవడం గురించి కాదు ఇది మానవుడుగా ఉండడమే సూపర్ అని గ్రహించగలగడం గురించి కనుక మీరు ధ్యాస పెంచుకోగలిగితే మీకు కొన్ని క్రియాశీల ప్రక్రియలు సూచించగలుగుతాం తద్వారా మీరు ధ్యాసను మరింత ఉన్నతంగా పెంచుకోవచ్చు మీరెంత స్పష్టంగా చూడగలిగితే అంత విజయవంతంగా జీవించగలుగుతారు అందులో సందేహం లేదు మీలో ఎంత స్పష్టత లోపిస్తే మీరు మీ జీవితంలో అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారో అందులో సందేహం లేదు కనుక ఒకరు ధ్యాస పెంచుకోవడం గురించి కృషి చేయాలి అలా జరగాలంటే మొదట మీరు వ్యత్యాసం చూపడం ఆపాలి 
మీరు ఒకరిని చూసి ఆమె ఆడది ఆయన మగాడు ఇది కుక్క ఇది వద్దు ఇది అది వద్దు కేవలం ఏ తేడా లేకుండా ధ్యాస పెట్టండి మీరు ఏది తీర్మానించకుండా సమాంతరంగా ధ్యాస పెడితే ఒక చీమ కూడా అసాధారణంగా కనిపిస్తుంది మీరు జర్మనీలో ఉన్నట్లయితే ఎవరికి తెలుసు ఒక చీమని తీక్షణంగా గమనించి మీరు అత్యున్నతమైన వాహనాన్ని కనిపెట్టగలరేమో నేను చీమలాగా నేర్పుగా కదిలే యంత్రాన్ని చూడనే లేదు చీమల మీద ఎవ్వరూ సరిగ్గా ధ్యాస పెట్టినట్టు లేదు అందుకే దృష్టి పెట్టడం కంటే ధ్యాస నిలపడం పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఏదైనా అవసరం కోసం దేని మీదైనా దృష్టి పెట్టడం పర్వాలేదు మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రయోగం చేద్దామండి మీరు తలని ఇలా కాస్త పైకెత్తి కళ్ళు మూసుకుంటే మీ దృష్టి సహజంగా మీ కనుబొమ్మల మధ్య పడుతుంది కానీ మీరు చాలా విషయాల పట్ల స్పృహ కలిగి ఉంటారు చుట్టూ మనుషులు మీ శ్వాస మీ శరీరంలో కదలికలు మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి మానసిక దృష్టి అనేది ఒక పరిమిత సంభావ్యత కానీ ధ్యాస అనేది మీరు ధ్యాసను పెంచుకుంటే అది మిమ్మల్ని చివరిగా ఒక చేతనా వ్యవస్థలోకి చేరువేస్తుంది కొందరు దాన్ని సూపర్ కాన్షియస్ అంటుంటారు అది చైతన్య స్థితి అనంటానని నేను కానీ ప్రజలు మిమ్మల్ని సూపర్ కాన్షియస్ అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ స్థితిలో మీరు అన్నిటినీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడగలుగుతారు ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీ మనసు ఒక ప్రిజం లాగా కాంతిని వజ్రీభవనం చెందేలా చేసి లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపదు మీ మనసు ఒక అద్దంలాగా అన్నిటినీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపుతుంది మీరు అన్నిటినీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడగలిగినప్పుడు చక్కటి వ్యవహార దక్షత మీ సొంతమవుతుంది లేకపోతే మీరు అన్ని గందరగోళం చేసేస్తారు వ్యాపారులకు ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మీకు ఉద్యోగం లేదు కదా మరి ఈ జీవం తన అత్యున్నత స్థాయిలో పని చేయాలని మీరు అనుకుంటే శుద్ధీకరణ అవసరం నెలకు రెండు సార్లు ఇది చేయడం ఇంకా రోజు సాధన చేయడం అనేది మీ శరీరం శుద్ధిగా ఉండేలా చేస్తుంది కాబట్టి రసాయన పరంగా మీ శరీరం శుద్ధిగా లేకపోతే అది మొదట అసంతోషానికి దారితీస్తుంది తర్వాత అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ లోని ఐదు అంశాలు ఆహ్లాదంగా ఉండడానికి ఒక సులభమైన మార్గం కాబట్టి ముఖ్యంగా మీలో ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను కోరుకునే వారికి ఒక మంచి యంత్రాంగం అవసరం మంచి యంత్రాంగం అంటే అతి తక్కువ ఘర్షణ అతి తక్కువ ఘర్షణ ఏదీ పేరుకుపోలేదు ప్రతీదీ శుభ్రంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇది సాఫీగా సునాయాసంగా పనిచేస్తుంది మనం దీంతో ఏమి చేయాలనుకున్నా అది చేయడం తేలిగ్గా ఉంటుంది కాని ఈరోజు అనేక విధాలుగా ఆలోచనల్లో భావోద్వేగంలో ఆఖరికి మాటల్లో కూడా స్వచ్ఛత లేదు దీన్ని వాక్శుద్ధి అంటారు దీనికి దేశంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది మీరు ఎలాంటి శబ్దాలను ఉచ్చరిస్తున్నారు ఏ భావంతో ఉచ్చరిస్తున్నారు అన్నదానికి మీరు మీ జీవితంలో ఏదైనా సాధ్యం చేసుకోవచ్చు అంటే నేను పువ్వు అంటే పువ్వు సువాసన ఒక సజీవ వాస్తవం అవుతుంది నిజంగా పరిమళం వస్తుంది కానీ మీలో ఎవరైతే షిట్ షిట్ అని అంటున్నారో ఇది మీకు మీరే చేసుకుంటున్నారు ఇది తెలుసుకోండి మీ మనసులో మీ మాటల్లో మీరు పలికే శబ్దాలు మీరు వినే శబ్దాలు మీకు మీ చుట్టుపక్కల వారికి మీరు ఎలాంటి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నారు ఇవన్నీ చాలా చాలా ముఖ్యమైనవి ఓ ఇదంతా ఏంటి నాకెవరు చెప్పలేదే మీరు పలికే పదాలు మీరు వినే పదాలు ఆ శబ్దాలు మీరు ఏ రకమైన శబ్దాలు పలుకుతారు ఇదంతా చాలా ముఖ్యం మీరు సరిగ్గా పలికితే నేను చెప్పినట్లుగా మీరు పువ్వు అని అంటే దాని సువాసన రావాలి ఎందుకంటే శబ్దానికి అంత శక్తి ఉంది మీకు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియాలి చూడండి మీరు కేవలం పనికి వెళ్ళి రావాలనుకుంటే అంటే పని అంటే ముఖ్యంగా జీవనోపాధికి వెళ్ళి రావడం అలాంటిదనమాట అప్పుడు ఏదో ఒక తుక్కు బండి మీద వెళ్ళి రావచ్చు మీరు లేదా ఒక సైకిల్ మీద వెళ్ళి కూడా రావచ్చు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా మీరు రేస్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటారనుకోండి 
ఇప్పుడు యంత్రంలోని ప్రతి చిన్న మిల్లీమీటర్ ను మళ్లీ మళ్లీ పరిశీలించి పదే పదే శుభ్రం చేస్తారు నీట్ గా ఉంచుకుంటారు ఇది కూడా అంతే ఈ జీవం తన అత్యున్నత స్థాయిలో పనిచేయాలంటే అప్పుడు ప్రతి చిన్నదానికి ప్రతి దానికి మీరు ఎలా కూర్చుంటారు ఎలా నిలబడతారు ఎలా ఊపిరి పీల్చుకుంటారు ఎలా అడుగు వేస్తారు అన్నిటికీ శుద్ధీకరణ అవసరం లేదంటే అది ఆ విధంగా పనిచేయదు మీరు సాధన చేస్తున్నప్పుడు మీలో అంటుకోకుండా ఉండే వాటిని తినడం చాలా ముఖ్యం అది తప్పకుండా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అది తన పని పూర్తి చేసిన తర్వాత కొంచెం కూడా మిగిలి ఉండకూడదు అది బయటకు పోవాల్సిందే అయితే మిమ్మల్ని మీరు శుభ్రం చేసుకోవడం ఎలా ఒక సులభమైన మార్గం ఏంటంటే కనీసం నెలకి రెండుసార్లు ఒక రోజంతా అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఆహారం తీసుకోకుండా కేవలం మంచినీళ్లు మాత్రమే తీసుకోవడం ఓన్లీ వాటర్ ఇక్కడ ఉన్న వారంతా మా బ్రహ్మచారులు ఇక్కడ ఉండే చాలా మంది ప్రతి ఏకాదశి రోజున ఇలా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇలా చేయడానికి ఆ రోజు ఉత్తమమైంది కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఈ రోజు సాయంత్రం మీరు తింటే మళ్లీ మర్నాడు సాయంత్రం మాత్రమే తినాలి అంతవరకు కేవలం మంచి నీళ్లు మాత్రమే తాగాలి మీరు మొదట్లో మొదట్లో బాగా అలసటలాగా అనిపిస్తుంది కొంత సమయం తర్వాత బాగానే ఉంటుంది మీరు తగినంత సాధన చేస్తున్నట్లయితే అది పెద్ద సమస్య కాదు లేదంటే మీకు అలసట అనిపిస్తే కొద్దిగా ఒక నిమ్మకాయ పిండి అందులో ఒక చెంచా తేనె వేసుకోవచ్చు అది మీరు కొనసాగేలా చేస్తుందనమాట ఇలా నెలకు రెండు సార్లు చేయండి ఇంకా రోజు సాధన చేయడం అనేది మీ శరీరం శుభ్రంగా ఉండేలా చేస్తుంది ఖచ్చితంగా మీ శుభ్రంగా ఉంటుంది మీ శరీరం కానీ పరిశుభ్రతను సాధించడానికి అతి తేలికైన మార్గం పరమానంద స్థితిలో ఉండడం అలా ఉండడం ఏమండి నేను మిమ్మల్ని ఏ కష్టమైన పని చేయమని అడగట్లేదండి నేను మిమ్మల్ని అత్యంత తేలికైన అద్భుతమైన పని చేయమని అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఇది చాలా తేలికైన మార్గం ఎందుకంటే ఈ విషయంలో మనకు ఎలాంటి శాస్త్రీయమైన శాస్త్రీయ ప్రయోగశాల ఆధారాలు అవసరం లేదు కానీ ఈ రోజున శాస్త్రీయ ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఆహ్లాదకర అనుభూతిలో ఉన్నప్పుడు మీ శారీరక విధులు ఏ విధంగా జరుగుతాయో అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో రసాయనికంగా ఎంత పరిశుభ్రంగా అవుతుందో తెలిపే ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మానవ అనుభవం ఎన్నో విధాలుగా మీ కెమిస్ట్రీలో పాతుకుపోయి ఉంటుంది కాబట్టి మీ కెమిస్ట్రీ శుభ్రంగా లేకపోతే మీలో మీరు ఉత్పత్తి చేసే వాటి వల్ల అది కలుషితం అయిపోయి మొదట్లో అది అసంతృప్తికి దారితీస్తుంది ఆ తర్వాత అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది అన్ని రకాల బాధలు కూడా మొదలైపోతుంటాయి మీరు ఈ విషయాన్ని చూసుకుంటే సద్గురు నేను విషయాన్ని చూసుకోవడం ఎలా ఓ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ తెలుసు కదా మీరు ఇలా అనుకోవచ్చు చూడండి ఇది ఎలా అంటే మీరు మొదట స్కూల్కి వెళ్ళారండి మీరు ఏ బి సిడి నేర్చుకుంటారు ఓకేనా ప్రాథమిక అంశాలు మీ నర్సరీ టీచర్ కానీ ఆ తర్వాత మీ పై చదువులు చదివారు కదా అంటే బిఎస్సి ఎంఎస్సి పిహెచ్డి చేశారు పిహెచ్డి ఆఖరి గమ్యం లాగా అన్నట్టుంటుంది పిహెచ్డి కాబట్టి మీరు అక్కడికి చేరుకున్నారు అప్పుడు మీరు మీ నర్సరీ టీచర్ ని చూస్తే ఆ మహిళ ఏమాత్రం యోగ్యమైనదిగా కనిపించదు మీకు ఆమెకేమీ తెలియదు అనుకుంటారు ఏబిసి మాత్రమే ఒకవేళ ఆమె మీకు నేర్పించింది మీరు మర్చిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు మీరు పిహెచ్డి ఎలా పలుకుతారు చెప్పండి కాబట్టి జీవితంలోని వివిధ దశల్లో విభిన్న విషయాలు వస్తాయి కానీ చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రాథమికాలను కోల్పోకూడదు ఇన్ని ఇంజనీరింగ్ ప్రపంచానికి తల్లి ఓ మర్చిపోయారా లేదు సద్గురు నేను సమయమా చేశాను మీరు గనక ఏబిసి మర్చిపోతే అప్పుడు పిహెచ్డి ఉండదు అవునా ఇది కూడా అలాంటిదే కాబట్టి ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ లోని ఐదు అంశాల గురించి మీకు మీరు క్రాష్ కోర్సును ఇచ్చుకోవాలి మీకు రోజుకొకసారి అవసరమైతే ఒకసారి ఇవ్వండి మీకు రెండు సార్లు అవసరమైతే రెండు సార్లు చేయండి మీకు ఇరవై నాలుగు సార్లు అవసరమైతే ఇరవై నాలుగు సార్లు చేయండి మీకు ఇరవై నాలుగు వేల సార్లు అవసరమైతే ఇరవై నాలుగు వేల సార్లు ఇచ్చుకోండి ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ లోని ఐదు ప్రాథమిక అంశాలను గుర్తు చేసుకోండి పారవస్యంలో ఉండేందుకు ఇది ఒక సరళమైన మార్గం